প্রশ্ন করছি আজ সারা দিন কয়টা মেয়ের দিকে তাকিয়েছো হিসাব দাও খাতা নিয়ে বসো কয়টা মেয়ের দিকে তাকিয়েছ কয়বার তাকিয়েছ কয়টা বিপরতা মেয়েকে দেখেছ কয়বার দেখেছ হিসাব মিলিয়ে দেখো আজকে সারা দিনে তোমার এই চোখের জেনা কয়েক হাজার বার হয়েছে কথা বলে না কেন একটি জানার কাম সেই আজ বর্তমান সবচেয়ে বেশি কঠিন হলো যুবক তোমার জন্য কঠিন পরীক্ষা চলছি সেই পরীক্ষা হলো চোখ হেপাজতের পরীক্ষা কথা বলেন চোখ হেপাজতের পরীক্ষা চোখ নামাজ পড়া খুব সহজ আমি মনে করি সারা দিন না খেয়ে থাকা সহজ কিন্তু এই চোখ হেফাজত করা বর্তমান জমানায় এত সহজ নয় তোমাকে প্রশ্ন করছি আজ সারা দিন কয়টা মেয়ের দিকে তাকিয়েছো হিসাব দাও খাতা নিয়ে বসো কয়টা মেয়ের দিকে তাকিয়েছো কয়বার তাকিয়েছ কয়টা বিপরতা মেয়েকে দেখেছো কয়বার দেখেছ হিসাব মিলিয়ে দেখো আজকে সারা দিনে তোমার এই চোখের জেনা কয়েক হাজার বার হয়েছে কথা বলে না কেন আজকে সারা দিনে তোমার এই চোখের জেনা কয়েক হাজার বার হয়েছে কথা বলেন আল্লাহ আকবর যুবক নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন সালা সাতুন এদিকে সালা সাতুন তিন ধরনের ব্যক্তি জাহান নামে তো যাবেই না জাহান নাম তার কাছেই আসবে না ডানে বামে কেউ হাঁটতে পারবেন না রাজি আছেন ইনশাল্লাহ একজন বেন আপনারে কেউ হাঁটবেন না বসেন খুব প্রয়োজন হলে যাবেন অন্যথায় যাবেন না সব কষ্ট হচ্ছে আপনাদের ওয়াস কিন্তু এখনো বাইর করে নেই আসে ফগড়ে আসে আরো ব্যাগের ভিতরে রাখা আছে অসুবিধা নেই আস্তে আস্তে বের হবে সবার তো ভাই তিন ধরনের ব্যক্তি জাহান নামে যাবে তো নাই জাহান নাম দেখবেও না মানবতার জীবন রক্ষার জন্য পাহারা দিয়েছে যেই চোখ আল্লাহ যেই চোখ আল্লাহ রাস্তায় পাহারা দিয়েছে এই চোখ কখনো জাহান নাম দেখবে না ওই ব্যক্তি কখনো জাহান নামে যাবে না লহ আকবার আমাদের দেশে হয় না সৌদি আরবে হস করতে গেলে আমরা দেখি আল্লাহ আকবর যখন জাহান নামের আয়াত গুলো আসে ইমামও কাঁদে মুক্তাদিও কাঁদে মুয়াজিনও কাঁদে মুসল্লি কাঁদে আহা কান্নার রোল পড়ে যায় কান্নার রোল আর আমরা কাব্য কি আমরা তো বুঝি না ঠিক কি না আপনি কাঁদবেন কি আপনার ইমাম সাহেবও কোনোদিন কাঁদে নাই কারণ বুঝে না তো বুঝে না হারাম থেকে সরিয়ে নেয় রাস্তায় হাঁটছে কোন একজন বেপর্দা নারী দেখেছে একবার পড়লে জায়েজ আছে একবার দেখেছ জায়েজ আছে দ্বিতীয়বার আবার তাকানো জায়েজ নেই এবার বলবেন হুজুর একবার যখন দেখা যায় যাচ্ছে অসুবিধা কি একবারেই দশ মিনিট কি কন একবারই তো বাচ্চার দিবেন হ্যাঁ ধোকা কারে দাও ধোকা যে দাও কারে দাও সোনানি বেমাজার দুইশো বিরানব্বই নম্বর পৃষ্ঠার কাদিসের ভিতরে নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন সাই আতন খদ্দাত এমন একটা যুগ আসবে সেই যুগের মানুষগুলো হবে ধোকা বাজ কি বাজ আর ও চোরে 
সেই ধোকাবাজের যুগ চলতে আছে কহুজুর একবারই তাকামু বেশি না একবার এই যে তাকাইছি তো তাকাইছি আর মোটর চোখ নামাবো না আপনি দেখবেন সাইকেল চালায় আর সাইকেল চালার সামনে আর চোখ হলো ডাইনি অধিকাংশ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় কারণ এটা আছে কি নাই কারণ এটা আল্লাহ আকবার নাউজবিল্লাহ মোবাইলে ফেসবুক চালাচ্ছেন নেট চালাচ্ছেন অনেক সময় মেয়েদের ছবি চলে আসে আসার সঙ্গে সঙ্গে সামনে ধাক্কা দিয়া ছবিটা পিছনে ফালাই দিবেন কিন্তু যদি সামনে গেছে আবার তাই না পিছন দিকে আনেন কহুজুর বহু চেষ্টা করি পারি না বহু চেষ্টা করি চোখ নামাইতে পারি না প্লাস দিয়া টান দিয়া হুজুর নামাইতে পারি না কথা ঠিকই বলেছ বেপর্দা নারী দেখলে তোমার চোখ আটকে যায় দুই জন একসাথেই হাতে একজন বেপর্দা নারী দেখলে তার চোখ নামিয়ে ফেলে আরেকজন চোখ নামাতে পারে না পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হলো একজনের ভিতরে তাকুয়া আছে আরেকজনের ভিতরে তাকুয়া নাই ঠিক কিনা তাকুয়ার শক্তি নেই তাকুয়ার শক্তি নেই প্রিয় ভাই তাকুয়ার শক্তি কিভাবে আসবে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ভালো করে বুঝবেন আল্লাহ আকবর একটা মেয়ে বাড়িতে যাবে যাওয়ার পথে অন্ধকার হয়ে গেল ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে মসজিদের পাশে একটা রুমে দেখলেন বাতি জ্বলছে মোমবাতি দৌড় দিয়ে ঢুকে এক যুবককে দেখে বলছেন ভাই রাত্রটা আমাকে থাকার সুযোগ করে দেন আমি সকালে চলে যাব সকালে চলে যাব সামনে শিয়ালের ডাক শুনলাম শিয়াল আমাকে খেয়ে ফেলবে আজকে রাত থাকার সুযোগ দেন বলো ঠিক আছে থাকেন তবে সারা রাত আমরা ঘুমাবো না বাতিও বন্ধ করা যাবে না কারণ শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে পারে বলল ঠিক আছে মেয়েটিকে পিছনে পাঠিয়ে যুবক সামনে বসে বসে কিতাব পড়ছে আর মাঝে মধ্যে নিজের হাতটাকে আগুনের ভিতরে লাগিয়ে গরম করছে একদিকে কিতাব পড়ে আরেক দিকে হাতটাকে গরম করে আগুনের সঙ্গে লাগিয়ে এই দৃশ্য দেখে ওই মেয়েটি বড় আশ্চর্য হলো পরের দিন সকালবেলা বাড়িতে গিয়ে মেয়ে তার বাপকে বলল বাবা যাও ওই এলাকায় একজন যুবক আছে ওই যুবককে বাড়িতে দাওয়াত দাও তার সঙ্গে আমার কথা আছে বলল ঠিক আছে যুবকের দাওয়াত দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল খানা পিনা শেষ হওয়ার পরে এই মেয়েটি প্রশ্ন করল যুবক ভাই একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমার আছে সারা রাত ধরে আপনাকে দেখলাম একদিকে কিতাব পড়ছেন আরেক দিকে নিজের হাতটা আগুনে জ্বালিয়ে ফেলছেন কারণটাকে একটু জানতে চাই যুবক বলল বোন বেয়াদমি মাফ করবেন তাহলে আসল কথা বলি আপনি একজন যুবতী আমি একজন যুবক আমি বহু চেষ্টা করিও নিজের মনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম শয়তান বারবার আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে আমি যেন আপনাকে ধর্ষণ করি আমি যেন আপনার সঙ্গে জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হই কিন্তু আমি আমার মনটাকে বুঝাবো কি দিয়ে আমার মনটাকে বুঝানোর জন্য আগুনের ভিতরে হাত লাগিয়ে নিজের মনকে বুঝাচ্ছি ওরে মন এখন যদি তুমি জেনা ব্যবিচারে লিপ্ত হও ধর্ষণে লিপ্ত হও এই দুনিয়ার আগুনের যন্ত্রণা কেমন লাগে এই দুনিয়ার আগুনের যন্ত্রণা কিছু নয় এর চেয়ে উনসত্তর উত্তপ্ত জাহান নামের আগুনে তোমাকে চলতে হবে লহু আকবা আগুনের ভিতরে হাত দিয়ে নিজের মনটাকে বুঝাচ্ছে সবারই তো যুবক নিজের চোখটাকে হেফাজত করে হেফাজত মাঝে মধ্যে জাহান নামের কথা ভাববা মাঝে মধ্যে কবরস্থানে গিয়ে একটু নিজের মনটাকে বুঝাবে সবার তো ভাই গত কিছুদিন আগে ইন্টারনেটে পড়লাম এক খ্রিস্টান ডাক্তার মেয়ে ডাক্তার একটা নিঃস্ব অসহায় এক যুবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে শুধুমাত্র যুবকটার চরিত্র দেখে লহ আকবা কিসেই চরিত্র মেয়েটি অমুসলিম এই যুবক হলো মুসলমান অসুস্থ হওয়ার পরে হসপিটালে ভর্তি হলো তার অপারেশন হবে অপারেশনের জন্য অপারেশনের জন্য সব রেডি অপারেশন করে নিয়ে আসলো এই যুবকটার দায়িত্বে একজন মহিলা ডাক্তার পড়েছে এই মহিলা ডাক্তার যখনই তার কাছে আসে যুবকটা দুটি চোখ নিচের দিকে নামিয়ে রাখে সে তো অমুসলিম পর্দা করে না সুন্দরী একজন মেয়ে দেখেই সে তার চোখটাকে নিচের দিকে নামিয়ে ফেলে মেয়েটা আশ্চর্য হয়ে যায় ঘটনা কি সুস্থ হওয়ার পরে মেয়েটা বলল ভাই কিছু মনে না করলে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি বলল হ্যাঁ বলেন বলল আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই আপনার কাছে বিয়ে বসতে চাই আপনি রাজি আছেন কিনা আমি অবিবাহিত আমার অর্থ সম্পদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আমি একজন ডক্টর আমি আপনার কাছে বিয়ে বসতে চাই যুবক বলল কি বলেন আমি একজন হত দরিদ্র অসহায় যুবক আমার কাছে আপনার মতো ডাক্তার কেন বিয়ে বসবেন মেয়েটি বলল যুবক শোনো 
এই হসপিটালে আমি কয়েক বছর ধরে ডাক্তারি করছি যত যুবককে আমি দেখেছি একবার আমার দিকে তাকানোর পরে আর চোখ নামাইতে পারে না একবার দেখার পরে চোখ নামাতে পারে না বারবার আমার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার জীবনে শুধু ওই একজন যুবক তোমাকেই দেখলাম আমাকে দেখার পরে আমার দিকে কখনো সে একবার চোখ পড়ার পরে দ্বিতীয়বার তাকায় নাই আমি আসার আগেই তুমি তোমার চোখটাকে নিচের দিকে নামিয়ে রাখো এই সুন্দর চরিত্র এমন আদর সবান যুবক আমি আবার জীবন দেখি নাই আমি আবার সব বিলীন করে দিব তোমার জন্য যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আপনি অমুসলিম আমি মুসলমান আর আমাদের ধর্ম মতো আপনি মুসলমান না হলে আপনাকে বিয়ে করা যাবে না ওই মেয়েটি বলল যুবক আমি আপনার ভিতরে যে আদর্শ দেখলাম আমার বিশ্বাস আপনার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেই ধর্মে এত সুন্দর আদর্শ আছে আমি ওই ধর্ম গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই আমি আপনার সব প্রস্তাবে রাজি আমি এখনই ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি আপনি বিয়ে করলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব মুসলমান হব শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন যুবকের চরিত্র দেখে আর তোমার চরিত্র দেখলে কেন শয়তান লজ্জা পায় শয়তান লজ্জা পায় ইমোতে কয়জন হোয়াটসঅ্যাপে কয়জন ফেসবুকে কয়জন আবার রং নাম্বারে কয়জন না উজুবিল্লা বলিন এই যুগে যুবক তোমার জন্য এক মহাযুদ্ধ নিজের চোখকে হেফাজত করতে পারা দুনিয়াতে ভূমিকম্প দুনিয়াতে আল্লাহর আজাব গজব বাড়ার একটা বড় কারণ হল পৃথিবীতে যখন পৃথিবীতে যখন জেনা ব্যবিচার বাড়বে আল্লাহর গত বাসবে পাশে রংপুর হয়তো বলেছিলাম আবারও স্মরণ করিয়ে দিই কুমিল্লা থেকে একজন যুবক আমাকে ফোন দিয়ে অনেকক্ষণ কেঁদে বলছে হজুর আমি সুস্থ মানুষ ছিলাম একটা মেয়ের সঙ্গে ফেসবুকে পরিচয় দেখা করে রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম মেয়েটি আমাকে আহ্বান জানালো আমি তার সঙ্গে ব্যবিচারে লিপ্ত হয়ে গেলাম এরপরে ফিরে যখন বাসায় আসলাম আমার শরীরের ভিতরে জ্বর হলো হজুর এই জ্বর দূর করার জন্য না পা এই কত ওষুধ খেলাম ঢাকা শহরে ডাক্তার দেখালাম ভালো হই না আমি চলে গেলাম ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা প্রায় পঁয়তাল্লিশটার মতো পরীক্ষা দিয়েছে হুজুর যতই পরীক্ষা দেয় আমার রোগ ধরা পড়ে না কি যে রোগ হয়েছে ডাক্তার খুঁজেই পায় না হুজুর এমন মাঝে মধ্যে এমন শরীরে কামড় দেয় নিজের হাত নিজে কামড়াই নিজের শরীর নিজে কামড়াই মাটিতে গড়া গড়ি দিয়ে কাঁদি হুজুর ঔষধ দিয়ে কাজ হয় নাই হুজুর ঔষধ দিয়ে কাজ হচ্ছে না ডাক্তার রোগ খুঁজেই পাচ্ছে না আমি বললাম ঔষধের ডাক্তার দিয়ে কাজ হবে না যে না ব্যবিচারে দুনিয়ার নগদ শাস্তি আল্লাহ এমন রোগ দিবে ঔষধ খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক কি না এই পৃথিবীতে ভূমিকম্প বাড়বে ভূমিকম্প পৃথিবীতে ভূমিকম্প বাড়বে যত পাপ বাড়বে ভূমিকম্প বাড়বে আল্লাহ তাইলে ভূমিকম্প কেন দিয়েছেন আখেরাতকে বিশ্বাস করার জন্য ঠিক কি না সবগুলোই মানুষের উপকারের জন্য বুঝার জন্য আমার একজন কে হুজুর এই যে জিনভূত আল্লাহ দিল কেন দিল দরকার আছে কি নাই কি দরকার কোন আপনারা তো এত বুঝেন কোন জিনভূত কি দরকার বলেন তো হ্যাঁ কি দরকার আমিও বুঝতাম না এক কট্টর বিদাতি আমার দেখতে পারে না সব মানুষেরই কিছু শত্রু থাকলে থাকে কি না তবে সবচেয়ে বেশি শত্রু কার সবচেয়ে বেশি শত্রু হইল বেশি কিছু লাগবে না আপনি যদি শত্রু বাড়াইতে চান এলাকায় কিছু ভালো কাজ করেন ভালো কাজ করবেন তো দেখবেন শত্রু এমনি বাড়বে ঠিক কি না বুখার ইতিহাস এসেছে মুসনাদ আহমদে আছে সহুল জামি কিতাবে আছে আত্মার কি বর্তার হিত কিতাবে আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত সবচেয়ে বেশি শত্রু ছিল সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত ছিলেন সবচেয়ে বেশি শত্রু ছিল নবী আর রাসুলের ঠিক কি না নবী রসুলদের শত্রু বেশি ছিল ফালাম সাল সুম্মালাম সাল নবী রসুলের কাছাকাছি যে যত বেশি আমল করবে নবীদের আদর্শের সঙ্গে যার যত বেশি মিলবে তার শত্রু তত বেশি হবে তার শত্রু তত বেশি বেশি কিছু লাগবে না ভালো কাম করেন তো দেখবেন সমালোচনা কারে কয় 